这批货卖的还可以，就是原材料不太够。哎，好好好。姓什么？姓陈。陈什么？陈江河。哎，玉珠，你快快快，马上到咱们了，货单呢？谁欺负你了？没事没事，回家。在这一阶段工作当中，由于自己的主观原因，对于组织的纪律性没能好好的把握住，导致在具体工作时产生了偏差，脱离了组织的要求。关于养殖场一事，我有不可推卸的责任。虽然当时养殖场的情况十万火急。购进大麦，解决了猪饲料稀缺的问题。可是大麦是县里统购统销的物资，我这样做违反了政策，有损党员干部的形象，造成了不良的影响。通过我这几天的深思，我深刻认识到了自己的错误，认识到自己在工作当中，不要凭主观想法和客观状况而盲目行事，要多考虑组织原则，加强组织纪律性。要注重党员干部形象和社会影响，有违背组织原则的事情不做，有违反组织纪律的事情不做。作为一个受过高等教育、投身祖国建设事业的年轻干部，我要深刻的反省这次的错误，争做一个合格的年轻干部，为党的事业而奋斗终身。我检查做完了，请求组织批评。等一下。这件事情从头到尾是我做的，为什么他来做检讨啊？要做应该是我做才对的。嗯、臭小子，往自己身上揽责任。不是有病吗你？你说他是不是有病啊？嗯。这件事情从头到尾是我做的，为什么他来做检讨啊？要做应该是我做才对的。嗯、臭小子，往自己身上揽责任。不是有病吗你？你说他是不是有病啊？嗯。你干什么？跟有什么关系？你别给我逞英雄啊！怎么是逞英雄啊？当然跟我有关系了。各位领导，大卖场是我联系的，车是我联系的，钱是我经手的，他没有动过一分钱。要做检讨，真的是应该我做才对的。哦，这么说，这件事儿整个都是由你引起的了？是我做的，要罚你们罚我好了。但是我有一件事情我不明白，我想问问你们，请问，如果我们没有做这件事情的话？养殖场就不能那么快的拿到这些大麦，猪就得饿着。如果我不做这件事情的话，那些大麦就得熬成肥料，变成垃圾给浪费掉。如果我不做这件事情的话，是不是今天谁都不用来做检讨了？我叫金毛，大名陈江河，跟谁说话呢？我没跟你说话，我在跟领导讲话，跟你有什么关系啊？陈河听，把他轰出去。看来今天是半路杀出个程咬金的啊，英姐，他就是你说的那个要过饭、飞过全国各地的鸡毛，就是他。哦，来，鸡毛啊，你到台上来，来。鸡毛虽轻，话却很重啊，跟刀子似的。这件事儿咱们待会儿再说啊，你把检查书给我。嗯、这就是我们大才子写的检讨书啊，文采奕奕啊，有逻辑、有观点、有论据、有总结。这就是我们培养出来的大学生吗？培养了那么多年，学会写这种文章了。我不知道在座的各位
，是庆幸啊，还是悲哀、啊？把这个大才子逼成什么样啊？刚来的时候，生龙活虎，意气风发呀。现在也学会写这种官样文章了，学会夹着尾巴做人了。倒是这位陈江河，这位鸡毛办了件大实事，啊，刚才又仗义直言，说了几句大实话。各位啊，谁出问题了？我们这里出问题了。我们天天想着怎么不捅娄子，不要给领导制造麻烦，可是。谁又真正想过解决问题，让老百姓实实在在的富起来？金毛啊，以后可不要单打独斗了啊！要相信政府吧。好，好，现在我宣布一件事情：经县委研究决定，从今天开始，我们将给个人商户颁发经营许可证。准许个体工商户进行工商登记。太棒了，叔叔，太好了！站住！关键时候不要给陈亮和添乱啊！我添什么乱？我锦上添花。我给他送钱去，送钱什什么钱啊？大麦换的粮票，我全都换成钱了，我现在就给他送过去。全在你这儿啊！那个同志，你得让我进去一下，我得给那个人送钱。我我我得，你你不能进啊！不是我，哎呀，我真是给他送钱呢，你看。骗我的呀！哎，不是他，他不是那样人呢。江河，你先别着急啊。啊，有,有可能是他突然间遇到什么难事了，也也有可能是金水叔听差了吧。这个鸡毛，他怎么能把人信用钱交给那个女人呢？金水叔，我们钱都是一分一毫赚来的，这不能说没就没了吧？
Bon, dis-moi, on peut Ah, vous êtes tous ensemble, là-bas. Ah. Tu vas aller. Ah.
，让那女人给蒙了。真不是那样的人，你也别着急，他早晚会回来的。回来之后不就真相大白了吗？我是怕他出事。哎，咱们咱们这么这么想啊？今天金水叔说，在礼堂看见他，那我就请问了，如果说他要想骗我的话，他为什么还要回来找我，对不对？你你说的呢也没错，那他跑什么呢？行了行了，啥也别想了，来吃饭。吧。当然了，也有可能是遇到什么突发事件啊，来不及给你解释。哎哎哎哎哎，你干嘛去？别别别！你回回回来！你把饭吃了，踏踏实实睡一觉，什么事明天再说不行吗？哥呀，我吃也吃不下，睡也睡不着。我这嘴多的呀我跟他已经离婚了，从今以后我跟你们家没一点关系。他要是回来，你替我跟他说一声。他要不还我钱，他女儿活不成。我永远不想见他。这个女人，我看她就是个祸水。我跟她打了这么多年交道，对她还不清楚吗？她迟早要把鸡毛给拉下水的。来了，空手，空手拉下鸡毛。好，鸡毛，鸡毛，鸡毛，鸡毛，鸡毛，鸡毛。哎，哎呦，宝宝长得好累呀、啊！来，跟我回去，回去去。不不，我我我找找陆玉珠来。跟我回去呀！你找他干嘛？我我我我我先不回去。哎呀，说回去回去回去。我我不是没事。说，你听我讲，你听我讲，你听我讲。我我要我要找到他的。找陆玉珠干嘛？我怕他出事。我跟您讲来的。怕他出事，是他跟你有什么关系啊？走走走走，呀，回去去，对对对，回去再说，回去再说，好，先走，走走走，他是我最重要的人呢。过年后悔还不够吗？啊，我们情愿不要那笔钱，也不能耽误你的前程。啊，秋林杰四处找你，见你也让你回去开会，你怎么就不听话呢？你没有，跟钱没有关系的。回去好吧，我怕他找到我就回去好吧。哎，金毛，金毛，金毛，金水哥，那个钱咱们得要回来呀！你闭嘴。你爸输了钱，是用钱来还呢，还用人来还？哎，别动他！我他妈跟你拼了！爸，爸！哎，来人啊！有人啊！住手！住手！你住手！找死！
，陆玉珠，陆玉，陆陆玉珠呢？你陆玉珠什么人啊？啊我我我是我是他朋友啊，陆陆玉珠呢？陆玉珠涉嫌诈骗，我们已立案了。谁报的？肯定是我输他们。全家村的人，现在不管怎么说，当务之急先把人找着。我刚才跟公安局同志已经沟通过了，他们介入也挺好的，可以帮忙找人嘛。其实就是为了钱，非要把玉珠往死里整。姐，你看你现在是成什么样啊？你这几天像疯了一样找人，你身体不要了？你先跟我进去，下这局，然后我给你弄点吃的去。那个存存折。自行车要是能借我。你要去哪儿啊？陈家村。那个呃，现在雨下大，路上滑，你骑车慢点啊。是招呼不打一声，拿着粮票就走了，是不是要把陈山河急死了？他人呢？他刚骑着自行车，说是回陈家村了。我知道，对不起他。怎么了？到底出什么事儿了？你帮我把这个给他吧。那钱你让我爸给偷了，我就找回来这么点儿。我我自己给的。玉珠，谁报的案？能给我站出来吗？谁呀、啊？建瑞哥，我实在熬不住了，赶集的时候顺便去了趟公安局。当时怎么讲的，你就没听明白吗？事情闹大了，鸡毛要受千年，他一辈子就会被你毁了啦，知道吗？啊！我媳妇儿天天念叨，天天念叨，那钱要真的回不来，那、那、那大家，那那怎么了？大家，哎，清水哥，你就别说他了，就是因为相信鸡毛，家家都把央虾底的钱都拿出来了。这眼看就要农忙了，买种子钱都没有。对呀、啊，你说这买种子钱都没有。来，进毛回来。不知道了。我存折，我所有的钱都在里面，可能还差一点，剩下的让我慢慢还哈。这是啥？用不着吧？你这人拿乡亲们当什么了？我欠乡亲们的，那不让我还的话，拿我当成什么了？那鸡毛哥一回来就带着我们大家赚钱，爸，我们家明明还有钱呢。我在骆玉珠家里看到警察了，没关系
。但是我想跟大家说的是，罗玉珠不是你们想象的那样子。不讲这个了，大家的钱一分一厘都不会少你们的，大家放心吧。什么时候钱能拿回来呀、啊？是啊，家里都没钱了。对呀，你说这没出息。叔子叔啊，你还要我怎么跟你讲呢？喂，喂，喂，静水叔吗？啊，陈建和上你那儿去了吗？啊啊，陆玉珠回来了。哦，你你你这样吧，你见到陈建和千万得跟他说一声，说玉珠回村里找他去了。哦，啊，我知道了。当时主任问过我，说他们没有现金，只有粮票，问我要不要。我知道大家着急，所以我就应了。我说要，可是他要换过来，他是需要时间。这个事情有没有落玉珠，他都是需要时间的。空口无凭，拿什么担保？你这个钱一时又回不来，你就别乱动地方了。叔啥意思？难不成你还要把我关起来不成？对呀、啊。是得把你关起来，来人，把他拉进去关起来。没有我方话，你们谁也别想见他，谁也不要把他放出来。吃的喝的有人送。帅哥，这这,这是怎么回事啊？啰嗦什么？你以为我是开玩笑啊？拉进去。江河，江河，走走走走走。哎呀，大破，你你什么事？你少说两句，哥！哎呀，大破，你就少说两句吧。有人说，有你什么事儿啊？来来来来来，大破你，大破，好了好了好了，坐下坐下坐下，坐下。这钱，我先还一部分，其他的，您容我两天。江河在哪儿啊？你你，你坐下。陆玉珠，这几年我们一直是打过来的。看在鸡毛的份上，你叫我输，我这心里跟明镜似的。今天这里没别人，我就想跟你说些掏心窝子的话。听说，公安局正在抓你，是鸡毛毛的事
这几年惹的事情还少呢。你那个亲爸，想想也就不奇怪了。朱子舒，啊，你过来，干嘛呀？刚才我叔接的谁的电话？我也不知道。你去问问他。金毛，你就别为难我了。去问问怎么了？金金毛必须要和你撇清关系，这你不用怪他。在县里领导给他戴红花的时候，你也在。鸡毛从小没爹没妈，他就这么年一步步走过来是不容易的。洛玉珠，现在县里开会都经常找他去，你惹出这样的祸。我现在就跟他们说清楚。你跟谁说清楚啊？不把你抓起来就算不错了。你们俩是一伙的，这跳进黄河也洗不清。我们想来想去，这几天他到处找你，也找不着你。罗玉珠，你别怪他狠，就怪你自己不争气。推万不假，从小就拿鸡毛当自己的儿子看，教他本事，帮他传手艺，可就是为了能够得到他，作为我的上门女婿。你半道上倒杀出来了，我一步一步给他安排的前程全都给毁了。我没有，为什么？我都是为他好。你这都干，你都干了什么？你就是给他惹事、添乱。现在没钱了，他的红花也白带了，你还堵上人家的门去？是他把钱给你拿去的。你要是真心为他好，就像我当年的一样，自己把罪也给扛着，带着你爸远远的，别再给他添乱。你们不是一路人。那些巧姑，给他洗衣服，给他做饭。把金毛当成自己的男人，叔今天就求你一次，给我女儿让开一条道，金毛会把你给忘掉的。他说过，说我一辈子都能相信他。是你的青天又怎么样？还不照样把你给卖了？别在我面前哭穷了，谁不知道你老婆家里有钱吗？不是，金水哥，你这房子可是新盖的。那是新盖的，你拿钱来，我房子就给你了。那那我也得跟我老婆商量商量。哎呀，还什么商量呢？我不是要急着给乡亲们的钱，还让你占这个便宜啊？那就这么定了。是啊，就这么定了，好吧？啊，来，走吧。
叔，求你了，叔一套房契呢，把刚盖的屋子就卖给了柱子。这钱我也替你给乡亲们还了，我是怕你不依，才把你锁在这个地方的。我自己有钱，我能还的你？我就是要你这个人，这样我们一家好好的过日子。你对巧不好，这房子又算什么了？又算什么啊？聘礼，叔给你备好了，婚事也就不用你操心，就是委屈了你们俩。就在老屋城外，在老屋城外。哎，我知道，金毛的命是输给的。我知道我对不起，我知道我欠，但是这个事情咱们真的，你使不得不能这样讲的。就算是你是还我，这么多年来养你的情形不？我们用别的办法还好不好呢？骆玉忠已经不会再回来了，你就忘了他吧。你跟乔哥好好的过日子，行不行？就算是我把骆玉忠忘了，问题是我忘不掉啊。一个大活人怎么能说忘就忘呢？好，就算是我把他忘了，那巧姑能答应吗？就算是巧姑答应了，我也答应了。你觉得我跟巧姑我们俩能幸福吗？巧姑喜欢的人不是我的，我也不喜欢巧姑的。有什么事你就说出来，大家都可以帮你，你可得撑住了啊！冯姐，你帮我把这些货都收了，就是帮我大忙了，我真是急等钱用。嗯、这可是你所有的货，你往后怎么过呀？饿不死，别担心我。这些年，多亏你跟姐妹们帮着我。这酒怎么样？好，我就好这一口。啊，我在想，等我们闺女结婚办事的时候，我要多订那几箱子。我们几个老哥子们，好好的喝一喝。来，来，轻点，轻点，轻点。哎，好好好。哎呀，哎，你也来了。来来来来来过日子呀，金毛实诚人，不要！金毛啊，一会儿叔啊，还得把这门给锁上呢。你接水叔吩咐了，婚礼之前呢。让我好好看着你。我听说你把我叔的房子给卖下来。啊！太会发财了。哼！要说发财呀、啊，可比不了你，你那空手套白狼的本事啊，叔是永远也学不会。回来就教会你们这个了。柱子叔，叫你回家呢。哎，来了。这是房子的事儿，你老实待着啊，我回去马上就回来啊。
是陈家村，你找谁？哎，江河是吧？是我哥，是我。哎，见到玉竹了吗？没有啊，怎么了？啊？怎么怎么玉竹没去找你吗？我跟金水叔说过了呀。喂，喂，你听见我说话了吗？你是昨天中午打过来的电话吗？对啊，他跟我说你不在，然后我就把电话挂了。哦，我跟你说呀，我今天见着冯姐了，她呢告诉我说好像玉珠有点缺钱。喂，你听见我说话了吧？喂，喂，江河，江河，喂结婚了？是啊，我看见喜字贴上了，彩礼都备好了。哎呦，真好！打小看他俩就般配。是啊，没错啊，金水哥啊，每天都笑得合不拢嘴，就等着抱大孙子呢。是啊，是啊，跟谁都想抱。是啊，你家呢做什么去？大光要带我走，带我离开陈家村。你们这这是这是私奔的？你爸你妈怎么办？我顾不了那么多了，哥你也知道，我从小什么都听我爸的，但这次不行，这是我人生中的大事，我要自己做主。哎，大光说了。我们俩要像当年那样出去闯，像我那样。嗯，对。不管多苦多累，只要我们两个在一起，那一定差不了。可你说呢？听我爸的呀，我跟大光都特别不理解。不是谁能跑就能跑得了的事儿。哎，你要干嘛？哎呦，这钱我不能要。听我，听我。好好说说啊！我走了。吃的，好，好，好。他把聘礼都送出去了，还把存折给了乔木。过几天就要办事了。
，上哪去了？上哪去了？你不清楚吗？你赶紧去找。都是你逼的。爹把钱全都输光了，那笔钱拿来顶个屁用啊！他爸是他爸，他是他，你管我？你就让我们俩，你为了让我跟小郭过这样的这样的日子，你干这样的事儿，你是我输吗？你？我不是你输吗？你个臭小子，为了一个女人敢跟我顶嘴，想跟我翻脸，我看你是被这个狐狸精给蒙瞎了眼睛了。建瑞哥，建瑞哥，骆玉珠她，骆玉珠在哪儿？在哪儿？你跟我说呀，周子如在在哪儿啊？你回来。这人回来了就没事了，你你到时候找着他，你跟他问清楚不就行了吗？是吧？来。谢谢，死活不肯，爷爷走了。去他家。同志，你的票呢？
我我补张票吧。你这点钱真能坐到下一站？下一站是哪？江西赣州。这些事儿来，基本就等于一辈子不会见我。这女人性子够烈的，能不烈吗？从小没妈的孩子，能被亲爹卖给人贩子，现在又被骗成这样。大惠村肯定是找我去的，那肯定是觉得我跟巧无我们一辈子不会见我了。你你你你你你说这薪水，说这这这干的叫什么事儿？简直就是个老糊涂。就是找不着，大王留下一封信，说他们会回来的，让咱们不要着急。都是他造的孽！哎，嫂子，我哥不要紧吧？嫂子，嫂子，我那个房……什么房？人都这样了，你还惦记我们的房？不是嫂子。那是我哥说好了的。今晚回来了，又给你。今晚回来，又。今晚回来，又。
烧饼了，烧饼了。你老丈人，你啊！你为什么要熬他的心？你为什么要害他？你为什么要害我？别打了，别打了！让我死之前，让我女儿还债。啥局势？反正费带心，可好多事儿都需要你这样能人帮着干。那，谢书记点名让你出谋划策，还不耽误你挣钱，你说你是干嘛呀？你知不知道未来几年的义乌将会有天翻地覆的变化？你能不能别那么傻呀？那我也得去找他呀。无论怎么着，我都得去找他。你你你你，如果说找上几个月找不着呢？哎，接着找。钱什么时候都能再赚，但是人就错过了，就就错过了，对吧？对吧？既然你都这么说了，那哥祝福你。只要你心里一直有他，有一天他一定会回到你身边照相还是取照片啊？取照片啊！哦，我想起来了，想起来了，我给你找一下哈。来，这个你看一下，是你的吗？说好三天来取，怎么这个时候来取啊？是我啊。
，那你签个字吧。对，哎，好。慢走啊。你按你你自己摁着，摁着摁着摁着。你是谁啊？我怎么在这儿？你打我，叫我养活，还不让我动。对不起啊，那个，我刚才被你吓着了。你晕在酒里，要不说给你扛回来，你就没命了。
师傅，怎么了？麻烦您问一下，呃，您最近有看见这个落玉珠在这儿取过货吗？谁谁是落玉珠、啊？这样，我他呀，很长时间没来这儿了。谢谢，走吧。你也来进货的吗？老师，你等一下。这个人也认识吗？没见过。啊，没见过。是来进货的，然后自己就出去卖的那。嗯，没有，好像没见过，没有印象，不好意思。我想把这张照片翻拍成五十张，越快越好。哦，那得加钱呢。多少钱？你说。是这样的，翻拍照片呢是一块钱三张，不过三张呢是按三张算，你这是。二十张，呃，七块钱，再加上这个加机费两块的，总共是九块钱。谢谢您。睡的那个地方，能不能借我一下？我实在没地方去你自己蒸，水高出米一个手指头，这样蒸出来的米饭不软不硬，记住了。嗯，带我去看一下昨天晚上你睡的地方，我想租一个长期住的地儿。
我个女人，你必须帮我找。照片三天以后我就寄给你。我现在没活，哎，我早就不做日用品了。湖南那边你就帮我找人了。哎哎哎，哥们，能不能快点呢？我们这后面都排着长队呢，都等着。拜托呢，兄弟啊。哦，再见。后面都着急打电话呢。对不起，对不起，对不起，我还有十几个电话要打，要不然你们上别的地方排队好吧？对不起啊，对不起。浙江的吧，看你这挑子，像浙江的。我大石头庄的，你呢？是陈家村旁边那个大石头庄吗？中间隔了一座石桥。哎，对对对，哎，你也是陈家村出来的。陈家村。有个姑娘叫巧姑，你认识吧？认识啊，那是陈金水的女儿，现在也出来了。现在到这边，跟她男人一起卖手套。她，她男人？呃，她男人也姓陈，好像他们也是一个村的。哎呀，你别说，那小子可真聪明。你看啊，他从屠宰场把猪皮拉到做工房。加工成猪皮手套，哎呀，你说啊，这好点子，怎么他就能想起来呢？猪养到一定程度的时候是要送到屠宰场去，对吧？肉是给人吃，皮呢？猪皮手套。
多大了？家里有几口人？我三十，我妈走了，就我一个。成家了吗？小的时候，我就住在那个瓦厂附近，每天天不亮，我妈就给我揪起来了，跟她进车间，看她打扫卫生、烧水，然后那些纺织工人就进来了。我那会儿特别喜欢看那些机器里面的一条一条纱线。
有件事情，想想跟您打听一下。说，你们厂招工吗？是，我能来吗？王大山，啊，我觉得我现在有资格说这个话了。你能不能，你能不能借你媳妇儿点钱？借的，我一定会还你的。你不问问我为什么管你借钱？这边扎。哦。好看吗？下，拖鞋
่ะ从今天开始，我就是你媳妇儿了。你踏踏实实去上班，我会给你洗衣服、做饭、给你洗脚。说这胃不舒服，大夫怎么让你念尿啊？他没说什么吗？没说。海上房，你你说谁上房啊？你才上房呢！黑猪姐，你怎么在这儿？陈江河在哪儿啊？啊，陈福，陈江河在哪儿？哥他，啊！那天晚上我跟大光跑了出来，路上遇到我哥了，然后我哥他就把他身上所有的钱都给我了，但是他说他不能跑，还让我跟大光一起做手套生意，所以我们原本我们都以为啊，你跟鸡毛哥远走高飞了呢，后面碰到村里人说鸡毛哥跟他爹也闹翻了。为了找你，谁都不知道他去哪儿了。玉珠姐，难道你跟我哥没在一起啊？工伤来了，走。玉珠姐。
有什么人？啊，董事长，我是她的丈夫。哦，好。哎，同志，我问一下，这个阳性是什么意思啊？怀孕了。玉珠，玉珠，玉珠，玉珠，我们有孩子了，我们有孩子了，我当爸爸了，玉珠，我们有孩子了。见到玉初姐了，哥，没事儿啊，都是三个羽泉的事儿了，在医院。后面还有一个男的，他把他给搂住了。这么慌活啊！从一进场到你接触这个场子，出了那么多的事儿，你们像像今天这样？拜托，这跟丢了魂似的，这是啊？嗯。好吃。来，哦，我吃完了。我今天晚上值夜班，你自个儿在家把门门插好。又替别人值班吧？不是，我们班组的人都住得远，住城里。行啊，王大山，长本事了，快跟我撒谎吧！打我怀孕你就没睡过一个整觉。我知道你想多挣点加班费，给我跟孩子多攒点钱。行了，那我走了啊，你早点睡，天一亮我就回来啊。大山，我想在车站附近摆个摊儿，卖点袜子啊、吃的什么的。反正离你寻路的地方也近，这样咱俩还能互相有个照应。咱们不是都说好了吗？赚钱的事儿我来。就在家好好歇着。我这次也不是完全为了赚钱，我在家闷得慌，你就当让我出去透透气儿，行吧？啊？行不行？我一个人在家闷死了。那你答应了啊？说谎。坐着歇吧。哎，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢啊！你排队拿货去呀，我填完单子我就去找你。你媳妇行吗？问题这地儿我给你收，去吧。杨娜
车长打电话。啊，转过来吧，我在小手哥呢。哎。哦，哦，江河，啊。这瓶货卖的还可以，就是原材料不太够。哎，啊啊啊！厂长，姓什么？姓陈。陈什么？陈江河。哎，李叔，你快快快，马上到咱们了，货单呢？不买，走回家。啊，不是，怎怎么了？谁欺负你了？没事没事，回家你睡了吗？别装睡了，都没打呼噜。怎么不问我今天遇见谁了？我不想见那个人，我就想守着你的儿子，踏踏实实过日子。你都明白的，对吧？之前啊，我先这个请严副厂长和我一起给大家拜个年啊。瑞雪兆丰年，此时此刻我们的窗外雪花飘飘，预示着我们厂明年肯定会更好啊。在这里呢，呃，我们祝大家，祝全体的兄弟姐妹们，新年快乐，阖家欢乐。你一句话都不讲啊！好，大家辛苦一年了，我给厂长在这里给大家拜年了，新年快乐！来来来，有酒的端起来，喝一杯！来来来来来，新年快乐！这个还看着我呢啊！哎，我知道你们有话讲，从今年我们这个。会餐的这条鱼啊，这个菜上，我想大家能看出来一件事情啊，什么事情呢？我们厂今年真的赚钱了。那有人就会问了，说我们厂既然赚钱了，说这个奖金，哎，这个是大家最关心的事情。那说这个奖金到底是发不发呢？
。哎呀，说实话，我们作为一场的领导也有很多的困难啊。为什么呢？因为按照上级的这个指示精神呢，这个事情肯定是不可以办的啊。但是我们斟酌了再三，思考了再三，啊。考虑了再三，厂长研究啊，您就别卖关子了。好，我讲痛快话啊。经过我们慎重的考虑和研究，我们特此决定，小李，你先把门关上。<笑>我们决定，今天大家会餐结束，就去财务那儿把钱领了，好不好？一脸丧气的，大伙儿很高兴，你就准备顶雷吧。我跟你说过，不让你进花家，吃腊肉鸡全一点。大过年的，我们要讲拜年话，高兴点。来来来，我们两个喝一个。老严大哥，多谢多谢啊！过年好。来，我先敬这一桌啊！我先敬你们这桌，来来来，来端起来，小景，来，来，来，来这一桌喊一个一二三干了，一二三干了。把我们都灌醉，你一个人溜出来了。哎，这个好像哪见过？肯定是见过的。呃，五六年前，常常来我们厂进货的，就从后墙爬进来的，我还跟他一起爬过。哎，不对。两个月前，他来过这儿，就在销售科前单子，看他大大肚子，他给他男人还递了把椅子。老爷，别跟我讲玩笑话来。没有，我的记性好，就是他，两个月前来过这儿，就是你出差那几天。
在这里，远一点点。谁的钱？你忘了？刚结婚的时候，我管你借的钱。拿着。我们俩是不是两口子？是呀。哎，干嘛、啊、你、啊？差点给我撕坏了。脏皮。